Hoje eu vou te mostrar como é que é o meu processo de conversão, correção e color grading dentro do Premiere, que eu faço tanto para os vídeos aqui do canal, quanto é, para outros trabalhos. É, eu queria falar de muitas coisas hoje, eu queria meio que... Não, não quero que esse vídeo seja um tutorial, quero mais que ele funcione como um, um vídeo que vocês podem me acompanhar durante o meu processo, eu quero falar sobre algumas coisas e acho que vai ser bem útil para quem gosta também de color grading, dá para tocar bastante ideia aqui nos comentários, dá pra... É, tem bastante assunto o vídeo desse, vai ser um vídeo um pouco mais longo, é, não tô aparecendo porque é domingo de noite, tá chovendo, como vocês viram nos, outros, nos últimos vídeos, eu tô sem a minha iluminação, então vamos viver com isso por enquanto, na é verdade? Eu tô com a minha imagem aqui dentro do Premiere, antes eu queria conversar sobre algumas coisas com vocês, vai estar tá aparecendo aí na tela as configurações da, da, minha, da minha imagem e da minha câmera, mas eu tenho uma Sony A6400 da linha Alpha, ela me permite gravar em Log, então essa imagem tá em S-Log 2, que é um perfil que eu uso, o que é o log é bem complexo de explicar, mas quando você grava em log, não, você não pode usar essa imagem crua, digamos assim. Tu precisa necessariamente tratar ela, porque é um formato, um perfil de cor, de contraste, de luz, que nos dá um, um, uma, é, mais espaço para trabalhar. Então a gente tem menos contraste, tu consegue ver na imagem, menos saturação, e dessa forma a gente consegue trabalhar melhor com essa imagem. Ela não está, é, digamos assim, mais, ela não está pronta, né? Ela nos dá room, nos dá quarto, ela nos dá espaço para trabalhar com ela. Outra coisa que você precisa saber é que os uh, fabricantes, as câmeras, eles têm sites em que eles disponibilizam os LUTs para conversão dessas imagens. Então, a conversão mais conhecida e mais utilizada é de S-Log2 para Rec709, que é o perfil dos monitores, né? da maioria dos monitores que a gente tem hoje. Então, aqui, por exemplo, no site da Sony, eu encontro tanto o LUT de conversão do S-Log2 quanto o LUT de conversão do S-Log3, que é outro perfil de cor. Eu uso o S-Log2, né? já tenho os LUTs baixados aqui no meu computador, se você tem uma Sony e não sabia disso, é só digitar LUTs Sony, que é o primeiro link que aparece no Google. Uh, aqui a gente também tem LUTs de conversão para usar em monitor durante as gravações, dessa forma a gente pode gravar em log, mas já ter a conversão uh, 709 né, no, na hora da gravação e saber como a imagem vai aparecer. E também tem uns LUTs de grading aqui mais criativos, né, como esse LUT Blockbuster aqui. Eu não vou utilizar nenhum LUT de terceiros, né, de grading, vou utilizar só o da conversão da Sony mesmo uh, para fazer a conversão da minha imagem. Mas isso é muito importante porque a gente já vai ter um, um, um ponto de, de, de começar esse grading. Né? Vou fazer isso aqui então. Deixo tudo na pasta de LUTs, é o que eu mais uso aqui e vou utilizar o LUT que vai me dar mais espaço para trabalhar. Ele ainda está com pouco contraste e isso é bom, pouca saturação também, porque, como eu falei, é só para eu começar e aí agora eu vou fazer mais é, modificações para deixar a minha imagem mais pronta, digamos assim. Uh, a minha ideia aqui é fazer um, um, um perfil de cor, um look mais cinematic, com várias aspas aí, né? Porque acho que essa palavra está sendo muito usada ultimamente no audiovisual e meio que cansou já, né? Mas a minha ideia é fazer como se fosse um filme ou um vlog um pouco mais bonitinho, né? E não um grading, uma cor, para um, uh, um, um vídeo falando com a câmera, para um tutorial, por exemplo, que tem aqui na Pancake, que aí eu faço é, uma cor um pouco diferente, uma cor mais internet, assim. E aqui a minha ideia é fazer uma coisa mais cinema, né? Uh, outras considerações importantes. Eu sei que o Premiere não é o melhor programa para fazer o color grading, mas no momento é o programa que eu estou me dando melhor para, no meu, no meu fluxo de trabalho, né? no meu workflow... <risos> Uh, eu venho estudando há alguns meses o Da Vinci, mas ainda não me sinto seguro de utilizar ele nos meus trabalhos e também tem um pouco do, do negócio da zona de conforto, né? Mas sim, eu sei, não é o mais indicado e só estudando um pouco do Da Vinci Resolve eu já entendo por que não. Mas vamos lá, o vídeo de hoje no Premiere. Eu vou criar aqui duas camadas de ajuste que vai me ajudar um pouco mais na minha precisão para eu fazer as modificações que eu preciso. Numa delas, vou até mudar a cor aqui, vou colocar um, um laranja. Numa delas eu vou colocar o LUT de conversão. Então eu vou até tirar dessa camada aqui que eu tinha posto e vou colocar na minha camada 
de ajuste. Esse segundo aqui eu vou deixar para depois. E a correção, digamos assim, mais grossa eu vou fazer no, na própria track, tá? Outra consideração é que o S-Log da 6400 ele grava em 8 bits. Não é em 10 bits, não é em 12 bits. Se eu não me engano, o, toda a linha alfa da Sony grava em, em 8 bits. E o que, que acontece? Na, na gravação 8 bits, a gente tem algo que se chama os artifacts, artif artefatos, né? Que como a gente tem um campo menor de cores, quando a gente, por exemplo, coloca a saturação lá em cima uh, e o contraste, né? Vou colocar o contraste lá em cima e a saturação lá em cima. A gente consegue ver em áreas mais escuras da imagem. Vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo isso aqui? Esses pontos rosa, esses pontos que não existem na realidade, né? Isso acontece muito quando a imagem também tá muito escura, né? Aqui tá dando para ver super bem porque eu coloquei a saturação lá em 200 e o contraste também. Aqui, ó, vocês conseguem ver que também tem? Então, isso a gente não consegue fugir muito. As imagens gravadas em S-Log em 8 bits, elas têm é, esse problema. E vai ser muito do, das suas escolhas como, como editor. Se tu vai querer gravar em S-Log, vai ter que levar isso em consideração. Que se tu for colocar um contraste um pouco maior, uma saturação um pouco maior, vai dar problema. Vai dar os, os artifacts aqui. Então, é, as mudanças elas precisam ser mais sutis e levando em conta isso. Eu, às vezes, quando quero colocar uma saturação um pouco mais alta, um contraste um pouco mais alto, eu passo um filtro de uh, denoiser, que daí eu tiro um pouco desse ruído. Mas ele consome muito da minha máquina também, né? Bom, vamos resetar aqui tudo. Aqui está o meu LUT de conversão e eu vou começar nas minhas curvas aqui. Tá? Vou colocar um contraste legal aqui, porque esse take foi feito durante a manhã. Só que esse muro me incomoda um pouco, então eu vou fazer um mudar a proporção de uma forma meio fake aqui. Vou colocar um crop. E aí a gente vai ter só essa linha aqui, tá bem mais cinematic, né? <risos> tá. É... Eu vou só copiar esse crop e colocar na minha camada de baixo aqui. Na verdade eu vou criar mais uma e vou colocar esse crop nessa aqui de cima. Pronto. Vamos ver, vou mexer aqui mais as minhas curvas. Vou mexer um pouquinho aqui. Tá. Vamos abrir os meus scopes. Pra eu também ter um pouco de noção do que eu tô fazendo aqui, né? Não ficar só no olho do monitor. O Premiere tem um problema, às vezes que... Ó, oh, agora atualizou os scopes, ele não tava atualizando, né? Vamos voltar aqui. Ó, oh, já ficou bem bonita essa imagem, cara. A imagem durante o início do dia é fenomenal, né? Mas tem bastante coisa que a gente pode fazer ainda. Vou cuidar pra eu não... É... Crachar o meu preto. Não, não fazer com que essas linhas aqui elas batam mais abaixo do zero, né? Porque senão eu vou estar tá perdendo informação. Vou subir um pouquinho aqui os highlights, não muita coisa. E já vou aumentar um pouco da minha saturação para um 120, porque as imagens em S-Log elas têm uma saturação bem baixa. É comum dessas imagens ter saturação baixa. E vou aumentar um pouco do Vibrance também. Eu já tô... Olha a diferença que eu já consegui. Aqui, no caso, é o meu LUT de conversão, né? Se eu tiro o meu LUT de conversão. E aqui, só curvas e saturação. Bom, vou vir um pouco na minha base correction. Eu vou tirar um pouco do branco. Pouca coisa. E vou colocar um pouco de shadow para eu recuperar um pouquinho dos detalhes. Como é gravado de manhã, é... logo no nascer do sol, né? eu quero que seja mais quente a temperatura, não quero que seja tão frio como tá, né? Então eu vou aumentar um pouquinho, mas pouca coisa. Vou vir nas minhas... Color Wheels e vou baixar um pouquinho do mid tone também. Tá? Ótimo. 
Bom, o uh, que, que eu vou fazer aqui também? Vou colocar um pouquinho de amarelo nos meus highlights. De verde aqui no mid-tone, talvez. Tá, gostei. Vou tirar um pouquinho do verde da sombra, coisa mínima. Não vou mexer muito. Tá. Uh, e agora eu vou usar essa camada aqui de cima para colocar um LUT, um look creative aqui. E por que, que eu fiz em outra camada? Porque assim eu consigo mexer na opacidade da camada e ter um resultado um pouco mais preciso com o que eu quero. Eu vou usar o Cine Space. Olha como ele já né, ficou super agressivo. Então o que eu vou fazer? Vou diminuir. Vou colocar um 23 aqui. Tá ótimo. Beirando 30%. E vou diminuir a opacidade dessa camada. Que seria zero. Vou colocar um... 50, vamos ver. Tá ótimo. Só para dar um toquezinho, não é para nada muito forte, né? Olha aqui como ele já fica com um pouco da... Daquele, daquele, da, dos artefatos que eu te falei, né? Quando eu coloco o LUT ele dá uma realçada um pouco, mas é porque tá com muito contraste. Então eu vou vir aqui na minha imagem, vou diminuir um pouquinho do contraste aqui e nas minhas curvas também. Deixa eu só tirar aqui. Vamos levantar um pouquinho aqui. Bom, eu tô feliz com essa imagem. É, facilmente eu usaria ela num, num vídeo agora, sim. Vamos abrir meus scopes aqui, não tem nada estourando, na verdade. Acho que tá com um dynamic range legal. Talvez eu aumentaria um pouco aqui, diminuiria um pouquinho da sombra. Vamos ver, levantar um pouquinho os midstones. Vou diminuir mais um pouco do branco aqui para aparecer mais mesmo que está bem no início do nascer do dia, né? Não vou mexer aqui. Vou colocar os mid-tons um pouco mais para o verde. Um pouquinho mais aqui, coisa pouca. Vou colocar um pouquinho mais de amarelo no highlight. Poderia também tentar mudar a saturação de alguma coisa, mas eu acho que como eu tá no início do dia, as coisas não estão com muita cor, né? Não vou mexer nas curvas aqui. Eu vou aumentar um pouco mais a saturação, mesmo que eu vou ter os artefatos ali, mesmo assim eu vou aumentar um pouco mais, vou botar uns 130 e pouco, 135. Porque quando é o nascer do sol, as coisas, elas, ah, os objetos, né, geralmente eles têm menos saturação. Então não faz mal aumentar um pouquinho mais. Então, eu tô feliz. Tô feliz com essa imagem. E, assim, claro que... Uh, esse, eu tô fazendo o, o, o grading de um take, né? Se eu fosse fazer um vídeo, eu, eu iria ter vários. Então, um dos meus grandes trabalhos seria fazer o color matching, né? Que é pegar todos os takes, 
e fazer a mesma cor, fazer com que eles pareçam ser do mesmo cenário, né? do, mesmo, do mesmo vídeo. Porque nada adianta eu ter um take com essa cor, né? com os midtones mais verde, com um pouco mais com os highlights amarelados, né? bastante saturação. Aí no outro take eu vou lá e tenho, sabe, um azulão, assim, temperatura azulada. É... Ou então eu tenho um perfil totalmente diferente de cor, né? Isso não, não é muito legal, então tem que fazer esse color matching aí, né? Uh, bom, esse é o resultado final que eu consegui chegar. É, como eu falei, o meu workflow hoje é dentro do Premiere. É, teriam muitas outras coisas que eu poderia fazer se eu tivesse mais imagens, né? Se eu tivesse um storytelling para contar, porque a cor é muito importante para isso. Aqui, como é só um take, não tem muito o que eu contar, né? Tem mais o que eu ambientar, assim, um pouco. Então, acredito que seja um resultado legal. É, com a minha lente também, não sei se eu falei no início, mas é uma 16,50, então... Uh, ela também é a lente do kit, não é uma lente que tem uma nitidez muito boa, ela também tem as suas limitações, não é verdade? Bom pessoal, no vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. É, minha ideia é trazer um pouco mais de tutoriais assim, mais longos, mas... Que eu possa conversar um pouco mais com vocês, não é verdade? É, espero que eu possa ter ajudado, espero que eu possa ter sido uma boa companhia nesse final de domingo. Vão estar aparecendo ao longo, ao longo do vídeo, vai ter... Ao longo do vídeo deve ter aparecido alguns vídeos aí pra vocês. Vai estar tá tudo na descrição também, se vocês quiserem dar uma olhada em outros vídeos aqui do canal. A Pancake não é um canal só sobre audiovisual. A gente também fala sobre literatura, cinema, cultura pop. Vale a pena dar uma olhada, ainda mais nesse domingo chuvoso que tá acontecendo aqui, na verdade. É... Bom, era isso. Grande abraço e tchau.